ഒരു ഗാർലിക് പ്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ പ്രോൺസ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ നൂലൊക്കെ കളഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു അര കിലോ ഉണ്ട് ഞാനതിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം നമുക്ക് ചെറിയ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്ക് ഇടാം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഗാർലിക് പ്രോൺസ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അരക്കേണ്ട ചതച്ച് വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലതുപോലെ മല്ലിയല ഞാൻ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു അര നാരങ്ങയുടെ നാരങ്ങാ നീര് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇത് ചില്ലി സോസ് ആണ് ചില്ലി സോസ് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി വെക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എരിവൊക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചില്ലി സോസും കൂടെ ഒക്കെ ചേർക്കാം ഇത് നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഈ മസാല എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രോൺസെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കൊടുത്തില്ല ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇത് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ഇത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി വെറുതെ ഒന്ന് സൈഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് മസാല പിടിക്കാൻ വെക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം പ്രോൺസ് നമുക്കൊരു ലിഡ് വെച്ച് ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് മറച്ച് വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇതൊരു ലിഡ് വെച്ച് മൂടി വെക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് മറച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പ്രോൺസിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പറ്റി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോൺസ് റെഡി ആകും പ്രോൺസ് ഓവർ കുക്ക് ആകേണ്ട ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി വരുമ്പോഴത്തേനും റെഡി ആകും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും തിരിച്ച് മൂടി വെക്കാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് പ്രോൺസ് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇപ്പം മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ട് നല്ല വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ല ഒന്ന് മൂത്ത് ഫ്രൈ ആയി ആ ഫ്ലേവർ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് ആ ചില്ലി ഫ്ലേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രോൺസ് എടുത്ത് ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ ഫ്ലേവർ ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും വേവണ്ട ഒട്ടും വേവണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നമുക്കിത് ഓഫാക്കാം അത് നല്ലപോലെ ഇടക്കി എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കളറൊന്നും പോകല്ല നല്ലതുപോലെ തന്നെ കളറോടെ ഇരിക്കണം നമുക്കിത് പ്രോൺസിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഗ്യാസ് ഞാൻ ഓഫാക്കും പ്രോൺസ് റെഡിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ ഈ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം